大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。三月二十一日，刚刚拍戏结束，准备杀青的王鹤棣惨遭私生骚扰。该事件一经公布后，便登上了微博热搜，剧组的所作所为引发了争议。熬夜早起，在不合理的时间调度，也从没不配合过，甚至剧组自己的黑热搜都是他顶锅挨骂，而剧组却连最后一天都不放过不择手段以他谋利。王鹤棣在剧组四个月配合工作，工具人好好当，背景板好好做，几十分钟的戏后场一整天也后，但凡红利都不想让男主沾边的剧组，谁会为他说一句话？从刚开始就一直饱受折磨，说王鹤棣是去力竭的，真的一点都不冤枉。且如果粉丝没有去接人，没有守在外面亲眼看到。这个事情又会被扭曲成什么样子呢？他们团队除非是神经病，才会在大庭广众之下同意这么一出。很明显，本人以及团队毫不知情，一脸懵。只要王鹤棣换个性别，就是职场八十和职场 XSR， 旁边那么多粉丝和 DP， 还有成千上万的人在直播间。王鹤棣在这部剧拍摄期间。刚开拍的时候就被放进来的 S S 扑上去，不知道带人来的那个男的是什么人物。真要是剧组的人，真的就是那种借职权恶心人的 X S R 了。后面各种毫无隐私的路透，路人都看烦了。还有各个平台不知道通过什么渠道在片场的很多很多合拍。既然都见话题了，还想献祭他给剧炒热度。那么希望剧组或者酒店给个说明，给个解释，错了就道歉哈，别滥用职场权利。只要换个性别，这事情真的不至表面看起来那么简单，不是他能忍就要一直被八十和骚扰的理由。众所周知，王鹤棣是个把生活和工作分得很开的人，他很接地气，下班会回家和大家一起打篮球。这种事情的发生。给他造成的负面影响，不道歉吗？感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。